हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं आर डी चौधरी और आज की जो अपनी क्लास है वो है आईसीयू इंस्ट्रूमेंट पार्ट टू इसके अंदर आईसीयू के इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं उनसे रिलेटेड मल्टीपल चोइस क्वेश्चन है जिनको अपन वन बाई वन सोल्व करेंगे इससे पहले अपन ने पार्ट वन डिस्कस किया था यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने वाले हैं वो सभी किसी न किसी तरह के इंस्ट्रूमेंट मशीन प्रोसीजर मेथड टेक्निक्स ड्रग्स इनसे रिलेटेड है जिनको अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपन देखते हैं आज की क्लास में जितने अपन इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले है वो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है उनका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं नंबर वन डिफेब्रिलेटर मशीन नंबर टू पल्स ऑक्सीमीटर नंबर थ्री इन्फ्रा थर्मामीटर नंबर फोर एनेरोइड मेनोमीटर नंबर फाइव ऑक्सीजन फ्लोमीटर नंबर सिक्स वैक्यूम सक्शन सेट नंबर सेवन वैक्यूम सक्शन जार नंबर एट चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम नंबर नाइन मेडिकल टूर्निकेट नंबर टेन एच फिल्टर नंबर इलेवन वेंटी सर्किट नंबर ट्वेल्व बेन सर्किट नंबर थर्टीन वेंटी कैथेटर माउंट नंबर फोर्टीन बाईपेप मशीन नंबर फिफ्टीन मर्करी बीपी इंस्ट्रूमेंट नंबर सिक्सटीन डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट नंबर सेवनटीन मर्करी थर्मामीटर नंबर एटीन डिजिटल थर्मामीटर नंबर नाइनटीन मिलेर ब्लेड लेरिंगो स्कोप एंड नंबर ट्वेंटी मेकिंटोस ब्लेड लेरिंगो स्कोप जो ये ट्वेंटी है इसके आगे के अपन पार्ट थ्री के अंदर डिस्कस करेंगे और नंबर जो ट्वेंटी अपन ने इससे प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए थे इस तरीके से सिक्सटी क्वेश्चन बनाए है जो आईसीयू से रिलेटेड होते हैं इंस्ट्रूमेंट उनसे रिलेटेड ओके फ्रेंड्स अब इनको अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन आइडेंटिफाई दिस आइटम ऑप्शन ए पोर्टेबल वेंटिलेटर मशीन ऑप्शन बी हिमोडाइलिसिस मशीन ऑप्शन सी डिफेब्रिलेटर मशीन ऑप्शन डी बाईपेप मशीन तो इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है ये डिफेब्रिलेटर मशीन है जो पेशेंट को शोक देने के यूज में आती है ये भी वैसे आइस का इंस्ट्रूमेंट है पर इमरजेंसी के अंदर यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइडेंटिफाई दिस आइटम नंबर वन ऑप्शन ए गन थर्मामीटर ऑप्शन बी एनेरोइड मेनोमीटर ऑप्शन सी पल्स ऑक्सीमीटर ऑप्शन डी इंफ्रा रेड थर्मोमीटर तो इसके अंदर जो इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है ये क्या है ये पल्स ऑक्सीमीटर है तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी ये पल्स ऑक्सीमीटर है जिसके अंदर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर अपन एस यानी अपनी सेचुरेशन उसको अपन मेजर करते हैं इसके साथ ही साथ पल्स रेट को मेजर करते हैं जैसे इसके अंदर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है जो 99 है ये एस टू है यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा और जो पल्स रेट है 75 ओके फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थ्री आइडेंटिफाई दिस आइटम ऑप्शन ए गर्म थर्मामीटर ऑप्शन बी एनेरोइड मेनोमीटर ऑप्शन सी ए एन डी बोथ ऑप्शन डी इंफ्रा थर्मोमीटर तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी ए एन डी बोथ ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये क्या है ये इसको अपन गन थर्मोमीटर भी बोलते हैं और इन्फ्रोरेड थर्मामीटर भी बोलते हैं इसके दो नाम है यदि एग्जाम के अंदर इन्फ्रारेड थर्मोमीटर से आ जाता है क्वेश्चन तो भी यही होगा गन थर्मामीटर से भी आ सकता है तो इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना है तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फोर आइडेंटिफाई दिस आइटम ऑप्शन ए गन थर्मोमीटर ऑप्शन बी एनेरोइड मेनोमीटर ऑप्शन सी पल्स ऑक्सीमीटर ऑप्शन डी इंफ्रारेड थर्मोमीटर तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है ये है एनेरोइड मेनोमीटर इस एनेरोइड मेनोमीटर का यूज क्या होता है जब कोई किसी भी प्रकार की कोई ट्यूब अपने इंसर्ट की हुई होती है जो बेलून वाली ट्यूब होती है जैसे ईटी ट्यूब होगी जैसे ट्रिकोस्टमी ट्यूब होगी तो उनके साथ जो ट्यूब के साथ एक कप होता है जिसके अंदर एयर प्रेस की जाती है जिसके कारण से उस ट्यूब का स्टेब्लिशमेंट हो सके यानी एक ट्यूब को लोकेलाइज करने के लिए एक फिक्स लोकेशन में यानी वापिस नहीं निकले वो रिमूव ना हो इसलिए वहां पे कप यूज होता है उस कप के अंदर जो अपन एयर भरते हैं उस एयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है ओके फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फाइव आइडेंटिफाई दिस आइटम ऑप्शन ए ऑक्सीजन फ्लोमीटर ऑप्शन बी एनेरोइड मेनोमीटर ऑप्शन सी वैक्यूम सक्शन सेट ऑप्शन डी वैक्यूम सक्शन जार तो इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहे हैं इसमें से कौन सा होगा इस इमेज के अंदर आपको जो इमेज दिखाई दे रही है जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये क्या है ये ऑक्सीजन फ्लोमीटर है यानी ऑक्सीजन जितनी पेशेंट को डिलीवर करनी होती है उस डिलीवर कर रहे होते हैं उस ऑक्सीजन को मेजर करने के लिए 
इसके अंदर कुछ नंबरिंग लिखी होती है उस नंबरिंग से अपने को पता चलता है उस नंबरिंग होती है वो लीटर को शो करती है कि इसके अंदर कितने लीटर पेशेंट को अपन ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं इसके अंदर लीटर के अंदर उसको नापते हैं ओके okay, फ्रेंड्स और इसके साथ में जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है ये इसका रेगुलेटर है और इसके साथ में जो सिलेंडर या फिर जो सोर्स होता है ऑक्सीजन का उसको नापने का सोर्स होता है जो आपको ये घड़ी टाइप में दिखाई दे रहा है इसके अंदर इसके नीचे वोटर भरा रहता है जो एक ग्लास है इस ग्लास के अंदर तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए यानी ऑक्सीजन फ्लोमीटर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर सिक्स आइडेंटिफाई दिस आइटम ऑप्शन ए ऑक्सीजन फ्लोमीटर ऑप्शन बी एनेरोइड मेनोमीटर ऑप्शन सी वैक्यूम सक्शन सेट ऑप्शन डी वैक्यूम सक्शन जार तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है यह है वैक्यूम सक्शन सेट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी तो जो वैक्यूम सक्शन सेट होता है जो वैक्यूम डिवाइस होता है उस वैक्यूम डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए ट्यूब होती है इस ट्यूब को वैक्यूम डिवाइस से कनेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद में जिस साइड से अपने को सक्शन करना होता है वहां पे इसको कनेक्ट कर देते हैं जो ये हार्ड वाला टिप वाला पार्ट है इसको पेशेंट के साइड में अटैच करते हैं और जो ट्यूब का जो एंड पोर्ट है उसको अपन जो सक्शन का जो सोर्स होता है वहां से अटैच कर देते हैं अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सेवनटी सॉरी क्वेश्चन नंबर सेवन आइडेंटिफाई दिस आइटम ऑप्शन ए ऑक्सीजन फ्लोमीटर ऑप्शन बी एनेरोइड मेनोमीटर ऑप्शन सी वैक्यूम सक्शन सेट ऑप्शन डी वैक्यूम सक्शन जार तो इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है ये वैक्यूम सक्शन जार है यानी सक्शन जो सोर्स होता है उस सक्शन सोर्स के पास में ही अटैच किया जाता है और जो वैक्यूम सक्शन जो सोर्स होता है जो मशीन होती है उस मशीन के और पेशेंट के बीच जो पाइप होती है जो अपन ने सक्शन सेट है उसके बीच में उसके बिटवीन इसको लगाया जाता है यानी जो सक्शन सेट होता है वो इस सक्शन जार से कनेक्ट होता है जिससे जो भी अपन सक कर रहे हैं पेशेंट से जो भी फ्लूड है या फिर जिस तरह का भी कोई सिक्रीशन है उसको अपन सक कर रहे हैं उसको अपन इस जार में कलेक्ट करते हैं तो ये क्या है वैक्यूम सक्शन जार है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट आइडेंटिफाई दिस आइटम ऑप्शन ए चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑप्शन बी आईसीडी ड्रेनेज सिस्टम ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ ऑप्शन डी ब्लड ड्रेनेज सिस्टम तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी ये चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है जब किसी पेशेंट को चेस्ट ट्यूब इंसर्ट की जाती है या फिर आईसीडी लगाई जाती है तो उस आईसीडी से जो ड्रेन होता है या फिर यानी एयर या फिर फ्लूड जो भी उसको ड्रेन किया जाता है इसके अंदर इस तरीके से इसके अंदर कुछ चैम्बर बने होते हैं उस चैम्बर के अंदर और इसके ऊपर जो इसका माप लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि कितना इससे ड्रेनेज हुआ है या नहीं हुआ है और कितने अमाउंट के अंदर ड्रेनेज आ रहा है और वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा इससे भी इसके अंदर पता चल जाता है ओके फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर नाइन आइडेंटिफाई दिस आइटम ऑप्शन ए मेडिकल टूर्निगेट ऑप्शन बी कैथेटर माउंट ऑप्शन सी नेक बेल्ट ऑप्शन डी फिंगर अटैच बेल्ट तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इस इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है ये क्या है ये मेडिकल टूर्निगेट है जो अभी प्रीवियसली जो एग्जाम हुई थी कमाइंड एम्स की उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था ओके okay, फ्रेंड्स तो ये क्या है मेडिकल ट्रोनिगेट है जिसको अपन किसी पेशेंट से कोई सैंपल कलेक्ट करते हैं या फिर किसी को कैनुलाइजेशन करते हैं तो उस टाइम जो ब्लड का फ्लो है बैक साइड से जिस साइड से अपन कैनुलाइजेशन करते हैं या फिर ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं उस साइड से पीछे की साइड में इसको वहां पे बांध दिया जाता है जिसके कारण से क्या होता है वहां से जो बैक फ्लो होता है ब्लड का वो नहीं आ पाता है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर टेन आइडेंटिफाई दिस आइटम ऑप्शन ए वेंटिलेटर सर्किट ऑप्शन बी बेन सर्किट ऑप्शन सी एच फिल्टर ऑप्शन डी वेंटी कैथेटर माउंट तो इस इमेज में दिखाई दे रहा है ये क्या है ये एच फिल्टर है एच फिल्टर का क्या यूज होता है जब ये वेंटिलेटर और पेशेंट के बीच जो वेंटी सर्किट लगा होता है उस वेंटी सर्किट के साथ अटैच किया जाता है इसको एक तरीके से फिल्टर होता है ये जो ह्यूमिडिफिकेशन होती है जो ह्यूमिडिफिकेशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है ये यानी जो एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी होती है उस पाइप के अंदर जो अपने सांस के द्वारा होती है उसको ये वेंटिलेटर मशीन में नहीं जाने देता और जो वेंटिलेटर से जो एयर आती है जो लंग्स में जाती है उसको भी ये फिल्टर करके भेजता है तो ये क्या है ये एच फिल्टर है ओके okay, फ्रेंड्स ये भी वैसे प्रीवियसली एग्जाम के अंदर आया हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर इलेवन आइडेंटिफाई दिस आइटम ऑप्शन ए वेंटिलेटर सर्किट ऑप्शन बी वेन सर्किट ऑप्शन सी एच फिल्टर 
ऑप्शन डी वेंटिकेथेटर माउंट तो ये क्या है इस इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है ये वेंटिलेटर सर्किट है यानी जब वेंटिलेटर को पेशेंट से कनेक्ट करने के लिए जो पाइप यूज की जाती है जो डिवाइस यूज किया जाता है उसका नाम है वेंटिलेटर सर्किट ये जो इसके अंदर डबल पाइप होती है जो इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है इसके जो आगे आगे लगा हुआ है वो भाग है उसको अपन कैथेटर माउंट बोलते हैं और इसके बाद में दो पाइप निकलती है जो वेंटिलेटर से कनेक्ट होती है और जो आगे दोनों जाके एक साथ कनेक्ट हो जाती है वो वाला पोर्ट है वो पेशेंट के साथ कनेक्ट होता है जो इटी ट्यूब या फिर ट्रिकोस्टमी ट्यूब का जो एग्जिट वाला जो पार्ट होता है उस पार्ट से वहां पे कनेक्ट कर दिया जाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन ए यानी वेंटिलेटर सर्किट है ये ये भी एग्जाम के अंदर प्रीवियसली आया हुआ है इसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है आइडेंटिफाई दिस आइटम ऑप्शन ए वेंटिलेटर सर्किट ऑप्शन बी बेन सर्किट ऑप्शन सी एच फिल्टर ऑप्शन डी वेंटिलेटर कैथेटर माउंट तो इस इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है ये बेन सर्किट है ये बेन सर्किट का यूज क्या होता है वैसे ये एनेस्थीसिया में ज्यादा यूज होता है जब किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है तो जो एनेस्थेटिक होता है वो इसको यूज करता है पेशेंट को एक तरीके से वेंटिलेटर की तरह एयर देने के लिए यानी जब पेशेंट खुद रेस्परेशन नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में बीच बीच में इंटरवल के अंदर इससे अपन रेस्परेशन उसको देते हैं ओके okay फ्रेंड्स इसके अंदर जो एक साइड के अंदर जो लगा हुआ है ग्रीन कलर के अंदर ये एम्बू बैग है इस एम्बू से इसके अंदर अपन उसको एयर देते रहते हैं और इसके साथ ही साथ इसका जो एक पोर्ट होता है उसको ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्ट किया कर दिया जाता है और जो ब्लैक कलर वाला है वो उसके लिए पेशेंट के लिए मास्क है इस मास्क के साथ भी इसको अटैच किया जा सकता है और इसके साथ में एक माउंट और है इसको अपन ई ट्यूब के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको ट्रिकोस्टमी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं यानी जैसा भी उसके साथ डिवाइस कनेक्ट हुआ हुआ है उसके साथ ये कनेक्ट हो जाता है इसके दो से तीन पोर्ट है जैसे मास्क भी है और मास्क के अलावा दो पोर्ट यहाँ पे और दिखाई दे रहे हैं आपको ओके फ्रेंड्स तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी ये भी वैसे प्रीवियसली एग्जाम के अंदर आया हुआ है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थर्टीन आइडेंटिफाई दिस आइटम ऑप्शन ए वेंटिलेटर सर्किट ऑप्शन बी बेन सर्किट ऑप्शन सी एच फिल्टर और ऑप्शन डी वेंटी कैथेटर माउंट ये इमेज में दिखाई दे रहा है ये क्या है ये वेंटिलेटर कैथेटर माउंट है यानी एक तरीके से जब वेंटिलेटर मशीन होती है उसके बाद उसके साथ जो अटैच कर दिया जाता है जो वेंटी सर्किट और वेंटी सर्किट के साथ इसको अटैच किया जाता है और फिर उसके बाद वो जो पेशेंट के साथ जो लगी होती है ईटी ट्यूब त्रिकोष्टी ट्यूब उसके साथ में इसको अटैच कर दिया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आइडेंटिफाई दिस आइटम ऑप्शन ए पोर्टेल पोर्टेबल वेंटिलेटर मशीन ऑप्शन बी हीमोडाइलिसिस मशीन ऑप्शन सी डिफेब्रिलेटर मशीन ऑप्शन डी बाईपेप मशीन तो इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है ये बाईपेप मशीन है जैसे पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन देना होता है तो उसके लिए अलग अलग मोड होते हैं जैसे कुछ कंडीशन में वेंटिलेटर मशीन को यूज किया जाता है और कुछ कंडीशन में एक तरह से वेंटिलेटर का ही मोड होता है बाईपेप सी पेप वैसे उस तरीके से तो ये बाईपेप मशीन है एक तरीके से बाईपेप जो मैकेनिकल वेंटिलेशन का ही एक मोड है उसके लिए इसको यूज किया जाता है ये भी वैसे प्रीवियसली एग्जाम में पूछा गया है तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 वैसे काफी इजी क्वेश्चन है तो आइडेंटिफाई दिस आइटम ऑप्शन ए मर्करी बीपी इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन बी डिजिटल बीपी मशीन ऑप्शन सी स्पाइगोमेनोमीटर ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ये क्या है ये वैसे बीपी इंस्ट्रूमेंट है पर बीपी इंस्ट्रूमेंट दो तरह के होते हैं एक मर्करी बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है एक डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है तो ये कौन सा है ये मर्करी बीपी इंस्ट्रूमेंट है और इसी को अपन स्पाइगमो मेनोमीटर भी बोलते हैं यानी जो बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको अपन स्पाइगमो मेनोमीटर भी बोलते हैं इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ए एंड सी दोनों हो रहे हैं तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर करेंगे डी फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइडेंटिफाई दिस आइटम ऑप्शन ए मर्करी बीपी इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन बी डिजिटल बीपी मशीन ऑप्शन सी स्पाइगमो मेनोमीटर ऑप्शन डी बी एंड सी बोथ तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये भी बीपी इंस्ट्रूमेंट है और इसी को अपन स्पाइगमो मेनोमीटर भी बोलते हैं बट ये मर्करी वाला बीपी इंस्ट्रूमेंट ना होके ये कौन सा है ये डिजिटल बीपी मशीन है यानी डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं इसको तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन आइडेंटिफाई दिस आइटम ऑप्शन ए मर्करी थर्मामीटर ऑप्शन बी डिजिटल थर्मामीटर ऑप्शन सी गन थर्मामीटर ऑप्शन डी इंफ्रा थर्मामीटर तो इसमें से आपको दिखाई दे रहा है कौन सा थर्मामीटर है क्योंकि थर्मामीटर कई तरह के होते हैं जिसके 
जो मैकेनिज्म होती है उसकी काम करने की थर्मामीटर की उस मैकेनिज्म के हिसाब से इसको अलग अलग बनाया गया है अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया है तो ये मरकरी पे काम करता है यानी एक तरह से मरकरी थर्मामीटर है तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए और अपन ने इंफ्रा थर्मामीटर पहले देख लिया इसके अंदर अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर एटीन आइडेंटिफाई दिस आइटम ऑप्शन ए मरकरी थर्मामीटर ऑप्शन बी डिजिटल थर्मामीटर ऑप्शन सी गन थर्मामीटर ऑप्शन डी इंफ्रा थर्मामीटर तो अपन ने मरकरा थर्म मरकरी थर्मामीटर भी पहले देख लिया और जो गन थर्मामीटर भी अपन ने देख लिया जो इंफ्रा थर्मामीटर भी गन थर्मामीटर का ही नाम है तो ये कौन सा है ये फिर डिजिटल थर्मामीटर है तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी ओके फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आइडेंटिफाई दिस आइटम ऑप्शन ए मेकिंगटोस ब्लेड लेरिंगो स्कोप ऑप्शन बी स्ट्रेट ब्लेड लेरिंगो स्कोप ऑप्शन सी मिलेर ब्लेड लेरिंगो स्कोप और करेक्ट ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी तो आपको यहां इमेज में दिखाई दे रहा है ये वैसे लेरिंगो स्कोप है बट लेरिंगो स्कोप दो तरह के होते हैं एक स्ट्रेट ब्लेड लेरिंगो स्कोप होता है एक जो करवर्ड ब्लेड लेरिंगो स्कोप होता है जो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है इसकी ब्लेड की जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट है यानी एक तरह से सीधी ब्लेड है इसलिए इसको अपन स्ट्रेट ब्लेड लेरिंगो स्कोप बोलते हैं और जो स्ट्रेट ब्लेड लेरिंगो स्कोप होता है इसी का दूसरा नाम होता है मिलेर ब्लेड लेरिंगो स्कोप इसीलिए यहां पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी बोथ बी एंड सी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आइडेंटिफाई दिस आइटम ऑप्शन ए मेकिंगटोस ब्लेड लेरिंगो स्कोप ऑप्शन बी स्ट्रेट ब्लेड लेरिंगो स्कोप ऑप्शन सी करवर्ड ब्लेड लेरिंगो स्कोप एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी यहां पे आपको इसकी ब्लेड है वो करवर्ड दिखाई दे रही है और जो करवर्ड ब्लेड लेरिंगो स्कोप होता है इसी को अपन बोलते हैं मेकिंगटोस ब्लेड लेरिंगो स्कोप यानी एक तरह से मेकिंगटोस लेरिंगो स्कोप भी उसको बोला जाता है तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो गया ए एंड सी दोनों इसलिए करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी यानी ऑप्शन ए भी ठीक है इसके अंदर और ऑप्शन सी भी सही है क्योंकि करवट भी है इसकी ब्लेड और इसी का दूसरा नाम है मेकिंगटोस और जो स्ट्रेट वाली ब्लेड होती है उसको अपन बोलते हैं मिलेर ब्लेड लेरिंगो स्कोप तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी अब अपन ने कर लिया ट्वेंटी क्वेश्चन अब ट्वेंटी क्वेश्चन और है जो पार्ट थर्ड के अंदर डिस्कस करेंगे जो आईसीयू से रिलेटेड ये उसके अंदर जितनी भी ट्यूब्स वगैरह होती है पेशेंट के लिए उस तरह के कुछ छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे ओके फ्रेंड्स इसके साथ ही साथ आप जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिसके कारण से हमारी आगे आने वाली जो भी वीडियो होगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा इसके साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सअप ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से भी जुड़ सकते हो नाइन फोर वन थ्री सेवन टू टू वन टू जीरो इसके साथ ही साथ हमारी ईमेल आईडी है जतिन मेडिकल नर्सिंग अकेडमी एट दी रेट जी मेल डॉट कॉम आपकी यदि कोई क्योरी है तो आप इसके ऊपर हमें मेल कर सकते हैं इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कीजिए हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें फॉलो कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कीजिए थैंक यू फ्रेंड्स बाय फॉर नाउ एंड सी यू लेटर बाय